放开我！放开！小可爱，真可爱！一会我就抱抱你呀！方言，出来！石总，您回来了呀！不知今天您想吃点什么呢？我们有川鲁粤、泰国菜、法国菜、意大利菜，还有红酒、咖啡、铁观音、可乐、雪碧和牛奶，还挺押韵。对，你是不是捅什么娄子来了？没有，真没有。如果你没有什么事儿的话，我就先进去了。等一下，你肯定是带人回来了。罚款？没有，我没有带人回来。哥，哥们，那你在藏什么呢？开门！开门！不开！开门！不开！不开！不开！不开！不开！解释一下吧。嗯，啊，那石总，这是我鸟。我什么？我鸟，这这鹅呀、啊，名如其。没有让你解释它到底是鸟还是鹅，我是让你解释一下，它为什么会出现在我的家里。呃。是这样的，伟林呢，为了帮我体验湖神的角色，然后呢，他就突然同城快递把他寄了过来，然后我就收下了，然后就这样了。体验角色，对着鹅眼。嗯，因为湖神被封印之后，他就是一个加鹅的形态啊。那演天蓬元帅是不是要对着猪眼？应该也可以。宋总，嗯，石总，你看他这么可爱，又那么无助。他无助。石总，你看他多安静啊，安安静静的，白白净净的，憨态可掬的样子，多好呀！给他一个机会嘛。再说，他是为了帮我体验角色的。他能帮我找到人物，他找到人物，我就找到人物，找到人物，作品就会更加的好看，肯定会的。我最后跟你说一次，立刻把他送走。再给一个机会嘛。哎呀，呼吸，对不起，别生气。我跟我鸟，石总，石，石总。
们现在孤苦伶仃的。不过你放心啊，就算流落街头，我也不会把你丢下的。我们俄在人在，俄王人可以在。难道我们就这么过一个晚上吗？我娘！哎呀，这可不行这么美丽房子里的人，一定是一个大方、善良、既英俊又潇洒的男主人啊！那可是方言姐姐，如果她看到我们两个人现在孤苦伶仃的样子，你说她会不会愿意收留我们呢？我觉得，你说的对。哦，听啊，北风呼呼的吹，呼，如果他听到。神正在门口瑟瑟发抖的话，他还能够安心的待着，不打开那扇。萌萌，罗道怎么突然黑了呀？吓死了！不打开那扇门吗？哦，我还没说完呢。他不会又被吓到吧？别走，我害怕。灯在哪里呀、啊？我鸟，其实呢，我们真的是不能怪石梦的，毕竟他也不知道我们就突然出现了呀，对不对？所以呢，你是饿了吗？仅此一次，明天，俄在人亡。我们，石总。今天谢谢你收留我们，请收下这个苹果鹅，也谢谢你原谅我们的擅自闯入。我只是暂时收留你们一晚，其他的以后再议，这个就不用了。哎，等一下，我我有可以证明我们诚意的礼物。说说看。嗯、呃，你可不可以先帮我拿一下？哎，谢谢谢谢谢谢。之前呢，是我以为你是那种，但是今天我突然发现，其实你是一个宽宏大量的人。所以呢，我准备将这个喝了忘情水的小鹅，重新交还给你。仅此一次。遵命，啊，遵命，遵命。这个口琴，口琴是十一送我的。嗯，石总，没什么事儿的话，我就去照顾我鸟了。石总，谢谢你的收留。和贴身的。
他真偏心，只给弟弟做架子。<笑>你大小伙子还是错、啊。你不是喜欢模型飞机吗？爸爸带你坐呀。好啊，我也要模型飞机。你也要模型飞机啊？你们要什么？爸爸都给你们做，好不好啊？好。啊。真乖。哎，又来。我娘，怎么又飞上去了？你这个坏人，你快下来！你摔到了怎么办呀？你看多危险啊！你快下来吧。你在干嘛？啊？师尊，我可以解释的，我真的可以解释的。别生气，别生气，是这样子的。我本来是想带无鸟进来上个洗手间，但是他肯定是想这么豪华的厕所，那没想到他就飞到上面去了。但是我猜你肯定没有从那个角度看过你们家洗手间吧？那等他下来，他跟你说一下。我真后悔把你们俩放进来，真的。我现在给你一分钟，连人带鹅。马上给我消失！你先别急，别急嘛，那总得让我把他哄下来吧。我鸟，你快下来啊！计时开始。我鸟，我知道你是想帮我体验湖神的角色，感受那种俯瞰自己疆土国域的感觉。我已经明白了，现在已经杀青了，完结了，快，赶快下来！十秒。我鸟，我告诉你啊，你要是再不下来的话，我就会把你变成一只光秃秃的鹅。你是不是害怕了？我知道你害怕了，你你给我下来。行，那就罚款，带陌生鹅回家，罚款五千。啊，弄脏浴室，五千。现在还在上面不下来，你觉得我应该罚你多少？那，我想办法，我立刻想办法，我想办法，我想办法。这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，我来，我来。下来，站过去。要不我先帮你，石总，没关系，我可以。离我远点儿。我鸟啊，你乖啊，你让石总把你抓下来，然后你就会，你就你闭嘴。我今天就要见到十一，我可不可以要一点十一的东西？村民，村民，村民，这个口琴，口琴是十一送我的。
，没想到这个鹅破坏力那么强。哎，蜗鸟，现在这鹅证物证俱在，你还有什么好说的？大人，我也不知道，我真的不知道是谁做的。哼，你还太年轻了。我跟你说，在这个世界上有一种东西叫做脱毛膏，将这个东西轻轻的在你的羽毛上滴上，你身上的羽毛就会一片一片的脱落，然后变成一只光秃秃的鸡。怎么样，怕了吧？是时髦，是时髦指使我的。时髦，皇天不负苦心人，我终于找到了元凶。说。你有什么话要说的吗？怎么可能是我？我会干那么无聊的事吗？肯定是他自己越狱了呀！不，不是你就不是你吧？我娘呀，我娘！你知道这个口琴对我来说有多重要吗？这可是十一的口琴啊！切，脑残粉。贵的东西，那我们做人呢，还是做鹅呢，都要怀着一颗感恩的心嘛。那你现在，十一知道，肯定会难过的。啊，那个顾总回来了，在二楼会议室等你呢。顾总回来了。石、啊、总，这活我干不了了。啊！开场画面植入卫生巾广告，这是给我开玩笑吗？一部电影的开头有多重要，这不用我多说了吧？那是观众对咱们电影的第一印象。现在倒好，你们让观众走进电影院，把灯关了，踏踏实实想看咱们电影，然后看见四个字“八度空间”，干嘛呢？这是？不要急，不要急。导演，你先别激动，稍等我一下，我去了解情况。坐一会儿，坐一会儿，坐一会儿。八度空间是什么？我都没听过。就这么走了？了解情况去了？了解什么情？不是他了解情况，哎，他。来，再远一点，跟你差不多。好，行。来，石总，石总，来继续。好，好，咱们再过一遍啊。顾叔，您回来了。这两个地方。再不回来，水晶物语的超支得多出几个零啊！哈，足够的投入才能做出精品，回报自然越多。你对这个项目投入太多感情了，容易丧失一个生意人的判断。顾叔，您放心，这些事情我有考量的